arkadaşlar. Moda Tasarım bölümümüze hoş geldiniz. Atölye derslerimizi bundan sonra EBA TV üzerinden takip edebileceksiniz. E, Tabi gönül ister ki sizlerle atölye ortamımızda gözlerinize bakarak ders yapabilelim ama dileriz ki kısa süre içerisinde bu da gerçekleşir. E, şimdi dersimize geçelim. İlk dersimizi makinamızı tanıyacağız. İplik nasıl takılır, masura nasıl sarılır, iğne nasıldır, iğnenin çeşitleri nasıldır bunları göreceğiz. Evet arkadaşlar, e, iğnelerimiz bazen karıştırılıyor. Çünkü sanayi iğnelerimiz, ev tipi iğnelerimiz farklı. Ev tipi iğnelerimizde e, dipçik kısmı, dipçik dediğimiz burası, dipçik kısmı e, yarımdır. Şöyle çevireyim. E, sanayi iğnelerinde ise tamdır. Buna dikkat ederek e, almanız gerekiyor alırken. E, şimdi iğnemizi makinamıza takalım. Uzun olup bize bakacak şekilde sol elimizi alıyoruz. Dipçiyi yerine yerleştiriyoruz, yukarıya doğru itiyoruz ve sağ tarafta elcikten sıkıştırıyoruz. Evet arkadaşlar burada makinamızın malzeme kutusu var. Bu şekilde mekik masuranızı burada saklayabiliyorsunuz. Şurası makinamızın çağnoz kısmı. Bu şekilde açıyorum, alt ipliğimi buraya takacağım. Bu şekilde elciği var. Mekiğimin üzerinde elciğini kaldırıyorum, kendime doğru çekiyorum, içinden bunu bıraktığımda içindeki mekik aşağıya düşüyor, sarıyorum. Tekrar sardığımda yönüne dikkat ederek yerleştiriyorum, ipimi buradan geçiriyorum. Evet çok fazla uzun bırakmıyorum yalnız, şöyle 5 santim kadar yeterli. Burada gördüğünüz gibi çağnoz kısmı var. Buraya çağnoz kısmı diyoruz. İçine taktığımız zaman sıra diyoruz. Dışındaki de mekik malzememiz. Buradaki e, ibik kısmı yukarı bakacak şekilde elciği kaldırıyorum. Elcikle birlikte tutuyorum. Elciği bırakıyorum. İtiyorum. Evet çıt sesi geldiğinde takılmış demektir. Erkenden bırakırsanız çıt sesini duyabilirsiniz. Evet bu şekilde kapatabilirim. Burada arkadaşlar dikiş şablonlarımız var. E, dikiş çeşitleri de diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi düz dikişler, zikzak. Eğer e, piko dediğimiz desenlerden yapmak isterseniz buraları kullanabiliriz. E, bu 1-2-3-4 adımıyla gösterilen de ilik ayarlarımız. Burada da dikiş adımlarımız var. İki makinanın iğnesinin batış aralığını gösteren dikiş adımları. E, 1-2-3-4 farklı dikiş adımları ayarlayabiliyorsunuz. Burada ilik ayarımız S ile gösterilenler ise penye kumaşları için kullanılan. Bakın burada da renkli gösterilmişti. Eğer penye gibi esnek kumaşlarda yapacaksak bu renkli dikişlerimizi kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu da ileri geri ayağımız. Şimdi biz bütün dikişlerimizde sökülmemesi için dikişlerin hem başlangıçta hem bitişte sağlamlaştırma dikişleri yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? 3 ileri Üç geri zikzak şeklinde başlangıçlarda ve sonlarda bu ileri geri ayaklarını kullanıyoruz dikişlerin sökülmemesi için. Bu da arkadaşlar iplik gerginlik ayarımız. Dikişteki herhangi bir hata oluştuğunda buradan ayar yapabiliriz. E, tansiyon da diyoruz biz buna. Halk dilinde daha çok tansiyon diye geçiyor. Ama asıl adı iplik gerginlik ayarı. Bu şekilde normalde dikişlerinizde dörtte durabilir. Sıkılaştırmak isterseniz dikiş ayarını bolluklar oluşursa arttırıyorsunuz. Eğer çok sıkıysa azaltıyorsunuz. İpliğimizi takarken ayağımızın yukarıda olması lazım. Buradaki mandalla ayağımızı aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Kaldırdık mandalımızı. Masuramızı sararken arkadaşlar ipliğimizin konumunu değiştiriyoruz. Burada yine göreceksiniz yönergeler verilmiş. Takıyorum vidalı olan iplik vericiden döndürüyorum. Ucunu ikiye katlıyorum. Evet. 
Boş olan vardı. Boş olana sarayım. Evet, masramın üzerindeki delikten geçiriyorum. Bir müddet yukarı kaldırıyorum. İleri itiyorum. Ve biraz sarması için pedala basıyorum. Biraz sarıldı. Bunu kesiyorum dolanmasın diye. Bu kadar yeterli. Şimdi çıkartıyorum. İpliğimin daha iyi görebilmeniz için rengini değiştireyim. Bu sefer ipliğimi beyaz takayım. Alt ipliğimiz ve üst ipliğimiz farklı renk görünürse dikişi daha iyi anlayabilirsiniz. İplik vericime yerleştiriyorum. Evet, adımları takip ediyorum. Bir, iki, alttan geçiriyorum. Horoza takıyorum. İğneye geliyorum. Ayağım yukarı konumda. Makinamın ayağı. Evet geçirdim. Şimdi alttaki mekiğimin masuramını değiştireceğim. Beyaz vardı. Farklı renk olsun diye sardığımı takıyorum. Yine dikkat ediyorum iplik takış yönüne. Geçirdim. Elciği bırakıyorum. Çıt sesini duyuyorum. Evet, ilk dikişi görmek için aşağıya iğnemi gönderiyorum. Evet, mor ipimi gördüm. Elime alıyorum ikisini. 10 santim kadar uzatıp arkaya iletiyorum. Evet, şu an dikişe hazırım. Evet arkadaşlar, makinamızı tanıdık, bölümlerini gördük, iğne takılışını gördük, ipliğimizi taktık, masuramıza iplik sardık, masuramızı yerine taktık. Şimdi ise ilk dikiş denemelerimizi yapabiliriz.